Saludos. En este video vamos a ver cómo dar o recibir clases de la manera más personalizada posible en línea. Podrás mostrar tu proyecto musical, de video, fotográfico, diseño, incluso modelado en 3D o películas para tus seres queridos. Hay que tomar en cuenta que para hacer algo así, tu equipo debe de contar con los siguientes requerimientos mínimos. En Windows, tu máquina deberá de contar con un sistema operativo Windows 7, Service Pack 1 o superior, y tener instalado DirectX 10.1 o superior. En Mac, deberá de contar con un sistema operativo 10.12 o superior, y OpenGL 3.2. Asimismo, Linux, OpenGL 3.2 y X Windows System para que pueda correr este programa sin problemas. Si no sabes cómo checar los requerimientos mínimos de tu equipo, en la esquina superior derecha saldrá un enlace para que puedas ver en otro video cómo se hace. Una vez seguros de las capacidades de nuestro equipo, descargaremos OBS para el sistema operativo que usemos. Y de igual manera, debemos descargar el complemento o plugin Virtual Cam. Los enlaces de descarga libres de publicidad se encuentran en la descripción del video, como siempre. Buscamos nuestro lugar de descarga y procedemos a instalar OBS. En la ventana de instalación damos a Aceptar. El programa automáticamente escoge una ruta de instalación, así que le damos a Aceptar. Al terminar, instalamos la cámara virtual, teniendo en cuenta que de preferencia hay que instalarla en la misma carpeta que el OBS, así evitaremos conflictos internos. Una vez instaladas ambas descargas y habiendo reiniciado nuestro equipo, procedamos a abrir OBS y configurarlo. Lo primero será ir a Ajustes. En la pestaña general, podremos cambiar el aspecto de la interfaz, escoger el color que nos guste, así como seleccionar o deseleccionar algunos aspectos de OBS que veremos más adelante. En emisión, podremos seleccionar la plataforma en la que deseamos hacer streaming, Facebook Live, Twitch, Discord, YouTube, entre otros, ya sea para montar un canal de emisión de juegos, películas, clases online, etc. En la pestaña Salida, seleccionaremos como modo de salida Avanzado. En la pestaña de Emisión, el codificador, si no tienes tarjeta de video, deberá de ser X264. Recomiendo cambiar la escala y comenzar con algo básico. Si tu equipo es de bajas especificaciones, 1280x720 es High Definition y será suficiente para comenzar a hacer pruebas. Para Facebook, la tasa de bits permitida es de 4,000, así que 3,500 será más que suficiente. Recomiendo que el preajuste y profile queden como están en tu compu, para ver cómo trabaja el programa. Después podrás subir el nivel de calidad si gustas. Recuerda que estos ajustes son solo para cuando emitas en vivo. En la pestaña Grabando, repito, si no cuentas con tarjeta de video, deberás de seleccionar X264, que es el driver para MP4. Podrás seleccionar en cuántas pistas deseas que el audio sea grabado. Esto solo se puede en el formato MKB, para postedición. Asimismo, podrás cambiar la escala de salida de tu grabación, la cual puede ser distinta a la que usas para emisión. El control de frecuencia debe de estar en CBR, rango constante. Acá sí podrás cambiar la tasa de bits. A mayor tasa, mayor calidad de imagen, así como mayor tamaño de archivo. Perfil de uso de fotogramas, de uso de CPU, perfil sintonizar y opciones de X264 deberán de quedar así como aparecen en tu equipo. En la pestaña Audio podremos seleccionar la calidad de audio MP3, la cual no veo por qué no sea la de máxima calidad. El buffer de reproducción lo veremos en otro video. En la siguiente pestaña de audio encontraremos la frecuencia de muestreo, 44.1 para calidad de CD y 48 kHz para DVD, así como los dispositivos de audio que detecta el programa. En la pestaña de video 
Podremos configurar nuestro lienzo, que es la pantalla izquierda que veremos en el modo estudio de OBS, y la resolución es la pantalla derecha de OBS. En filtro de escala seleccionamos el bilineal. Es el más feo, pero para prueba está bien. Si todo funciona, podrás cambiarlo a 36 muestras Langsos, que es el más fino en el resultado final. Los FPS o frames por segundo recomiendo que comiences en 30 por ahora. En la pestaña Atajos podrás configurar tu teclado para que VS haga lo que tú deseas, ya sea cambiar la escena, silenciar un micrófono o mostrar una diferente fuente de video como ejemplos. En la pestaña de avanzado, podrás escoger la prioridad del proceso de OBS en tu PC. Recomiendo ponerlo en alta. Podrás seleccionar el nombre de archivo a grabar, así como habilitar el retardo en la transmisión y otras configuraciones más. Ahora bien, activemos el modo estudio. A la primera escena le pondremos por nombre Fondos. En ella pondremos como fuentes las imágenes que deseamos mostrar detrás nuestro. Dando clic derecho sobre la imagen podremos ajustarla al tamaño de nuestro lienzo. También podremos agregar marcas de agua y otras imágenes que queramos. Yo agregaré unos pentagramas que hice en Blender, como fuentes multimedia. Activaré el bucle para que se repita una y otra vez así como la aceleración por hardware. Esto solo si cuentas con tarjeta de video. Cualquier fuente agregada la podrás reajustar así de fácil como lo ves en el video. Checa lo que hace cuando aprietas la tecla Shift. El video lo hice con transparencias, de otra manera se vería el fondo negro y no me gusta, así que seleccionando la fuente, clic derecho y seleccionamos filtros, seleccionamos clave luma. Y en la barra de mínimo luma, le damos solo un clic y listo. Adiós fondo. Recuerda, esto solo si la imagen o video han sido creados con transparencias. Subiré el suavizado mínimo luma para desvanecer el contorno negro de la imagen y el suavizado máximo luma para desvanecer un poco toda la imagen en general. Ahora coloco la imagen donde la deseo para donar mi transmisión. Le damos clic en desvanecimiento y si ya estuviera transmitiendo, lo que se muestra en pantalla derecha es lo que verían en mi chat o stream. En la siguiente escena pondremos como nombre cámaras. Agregaremos como fuente nuestra cámara web. En este caso sale nombrada con el sufijo USB como podrás ver. Podremos configurar mucho de la cámara, pero es mejor dejarla como está para nuestras pruebas. Como ves, tengo un fondo verde, pero ya no es necesario. Con que tu fondo sea de color plano y que esté el fondo bien iluminado, OBS podrá sin mayor problema dar el resultado. Vamos a filtros y seleccionamos fondo croma. En custom podrás seleccionar el tipo de color que gustes o incluso 
usar el cuentagotas para tomar una muestra de color que aparece en la pantalla y así decirle a OBS que lo elimine. Ahora, ya teniendo nuestra imagen de video, podremos ya sea agregar esa fuente directo a los fondos o en mi caso, pues tener una escena, lo cual podré usar para otras cosas que salgan sobre la marcha más adelante. Ahora bien, vayamos a la pestaña de herramientas y le damos clic donde dice Virtual Cam. Solo le damos clic en Iniciar y listo, la cámara virtual ya está funcionando. Quienes usan Windows 10 tendrán que desinstalar la app APK que viene por defecto de la Windows Store e instalar Skype para escritorio desde la página de Microsoft. De otra manera no funcionará este método, dejaré el enlace para la descarga en la descripción del video. Una vez instalado nuestro Skype, lo abrimos y configuramos, para que siempre detecte la cámara OBS como la cámara principal. Damos clic en los tres puntos o apretamos las teclas Control más Coma para que aparezca la ventana de configuraciones. Nos vamos a donde dice Audio y Video. En la pestaña superior derecha damos clic y una vez desplegados los dispositivos de video que detecta Skype, seleccionamos Cámara OBS. Como ves, ya está transmitiendo la imagen en directo. Skype cuenta con algunos efectos para fondos y demás. Recomiendo dejarlo en Ni1. En audio seleccionamos lo predeterminado y listo. Ya puedes comenzar a tener tu clase o videoconferencia. Ya de ti dependerá lo que gustes mostrar. Este método podrá ser usado por casi cualquier plataforma. Pero las salas de Facebook me han dado un conflicto. Sin importar el navegador y la configuración de este, si mi cámara web está conectada a mi PC, la sala de chat solo detectará la cámara, mientras que el navegador sí detectará OBS Cam. Así que la sala de Facebook no me permitirá la entrada, aunque la sala sea mía. Esto lo solucioné desconectando mi cámara de la PC. Entrando con la cámara virtual de OBS y ya dentro, conecté mi cámara a la computadora. En OBS, tengo que agregar nuevamente la fuente de captura de video y los filtros para que desde OBS sea proyectada mi imagen y audio a través de la cámara virtual hacia la sala de Facebook. Para la siguiente escena le pondré de nombre Programas. Acá agregaré como fuente la captura de ventanas para así mostrar solo el contenido de esa ventana en particular. La única contra de esta fuente es que si tienes que hacer algún tipo de configuración, esas ventanas emergentes no saldrán en la captura de video. Para eso tendrás que agregar una fuente de captura de pantalla. Como puedes darte cuenta, en este momento ya estoy transmitiendo a Skype. El programa que estoy mostrando es Blender, un programa en el cual yo edito mis videos y en el cual también doy clases a quienes estén interesados en aprender a editar videos de manera gratuita. En esta otra toma, como puedes ver, estoy transmitiendo al mismo tiempo a Skype y a una sala de Facebook. Hola, hola. Saludos, Eli. Hola, Leoncito. ¿Estás este, escuchando la partitura que te estoy compartiendo? Sí, aquí la estoy escuchando. Excelente. Y como estás a punto de ver, hablando directamente por los auriculares, podremos utilizarlos como micrófono. Así es como me están escuchando ahorita. Ese es el audio. En caso de no tener micrófono, podremos conectar los auriculares a la entrada de micrófono de la computadora o lab. De esta manera podremos comunicarnos con las personas que estén dentro de las videoconferencias que tengamos. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo utilizar nuestro celular como cámara web. Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte. 
dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales, activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video. Y por el momento ha sido todo. Soy León Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos felinos. Rrr.